ఉన్న పరుగులు పోగొట్టుకోవడం అంటే ఇదేనేమో ఇప్పటికే తెలుసు రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో ప్రజలు ఎటువైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అభ్యర్థులు సాహసం చేయట్లేదు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఇంతకు మించిన దౌర్భాగ్యం ఇంతకు మించిన దుస్థితి ఇంకేం ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రజలు విమర్శించుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీ శ్రేణులు సైతం తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థుల కరువు అనే విషయాన్ని బాహాటంగా ప్రస్తావిస్తూ వస్తుంది రోజు రోజుకి అయితే ఇలాంటి టైంలో చంద్రబాబు గారు మరి కావాలనే తీసుకున్నారా లేదంటే ఆయనలో ఉన్న నమ్మకం ఏంటో ఆయనలో ఉన్న అంత బలమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో మనకి అర్థం కాదు కానీ వర్ల రామయ్య గారిని బలి పశువును చేయబోతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా ఆయన్ను బరిలోకి దించడం ఇప్పటికే నాలుగు స్థానాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నాలుగు స్థానాలకి ఆల్రెడీ కేటాయించేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోపుదేవ్ వెంకటరమణ గారిని పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని అలాగే నత్వానీ గారిని అయోధ్య రామరెడ్డి గారిని వీళ్ళ నలుగురు ఖచ్చితంగా రాజ్యసభకు వెళ్ళబో ఉన్నారు అనేది చాలా క్లారిటీ ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ నమ్మకం ఏంటి ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి చంద్రబాబు గారికి వర్ల రామయ్య గారిని బరిలోకి దింపడం వెనక అసలు కారణం ఏంటి అంటే ఆయన ఖచ్చితంగా వైసీపీలో కూడా వ్యతిరేకులు ఉన్నారు వైసీపీలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు నచ్చని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కనుక ఓటు వేస్తే ఖచ్చితంగా వర్ల రామయ్య గారు వెళ్తారు అనేది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాటలు చంద్రబాబు గారి మాటలు చూస్తే గనక ఓటు వేసే ముందు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి అని చెప్పి అలాగే తాము తప్పు చేస్తున్నామో ఒప్పు చేస్తున్నామో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు తెలుసుకోవాలి తప్పని భావిస్తే గనక వర్ల రామయ్యకు ఓటు వేయాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు గారు సూచించడం ఒకవేళ తప్పుని తెలిసిన భయపడితే వైసీపీ అభ్యర్థులకు ఓటు వేస్తారు అని చెప్పడం అంటే రాజ్యసభ ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ విప్ జారీ చేస్తామని పార్టీ ఏజెంట్కు చూపించి ఓటు వేయాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు ఒకవేళ పార్టీ ఆదేశాలను ధిక్కరిస్తే అనర్హత వేటు పడుతుంది అని కూడా చంద్రబాబు గారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఓకే వాళ్ళకు ఉన్నది ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు పోనీ వాళ్ళతో కలుసుకుంటే ఇరవై రెండు అని అనుకుందాం వీళ్ళకి ఇచ్చింది నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళకు ఉన్నది వైసీపీ వాళ్ళకి సో ఇలాంటి టైంలో అందులో ఎవరు వ్యతిరేకంగా ఓటేస్తారు ఎవరు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కాదని ఓటేస్తారు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అసంతృప్తితో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఒక్క ఎమ్మెల్యేని చూపించండి ఇప్పుడు అదే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆల్రెడీ ఇద్దరు అధికారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే బయటకు వచ్చేసారు మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలు ఎంతవరకు చంద్రబాబు గారితో సపోర్టుగా ఉన్నారో లేదో అందరికీ తెలిసిన విషయమే మాజీలు కూడా అందరూ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు సీనియర్లు అందరూ కూడా వచ్చి వైసీపీలో చేరిపోతున్నారు ఇలాంటి టైంలో ఇది జరగదని తెలిసి కూడా ఇది వర్కౌట్ కాదు అని తెలిసి కూడా పాపం ఎందుకు వర్ల రామయ్య గారిని బరిలోకి దింపుతున్నారు ఎందుకు పాపం అన్యాయంగా అనవసరంగా ఆయన్ని బలి పశువును చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు టీడీపీ నేతలు సైతం కొంతమంది గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారు అదే టైంలో వైసీపీ నేతలు అయితే బహిరంగంగానే సోషల్ మీడియా వేదికగా బలి పశువుగా మారిపోతున్నారు పాపం వర్ల రామయ్య గారు అని చెప్పి జాలి చూపిస్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అంటే ప్రజలకి ఎలాంటి సంకేతం ఇద్దామని ప్రజల ముందు వైసీపీని ఏ రకంగా దోషిగా చూపిద్దామని చెప్పి ఇలాంటి హై డ్రామాకు తెరతీస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి కానీ ఇది జరగదని తెలిసి ఇది వర్కౌట్ కాదని తెలిసి కూడా వర్ల రామయ్య గారిని బరిలోకి దింపడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు ఆలోచించుకోవాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది టైంలో చేసిన ఒక తప్పిదమే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నారా అనేది కూడా ఇప్పుడు మొదలవుతున్న ప్రశ్న ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి